இஸ்லாம் கூறும் குடும்பவியல் என்ற இந்த தொடரிலே குடும்ப அமைப்பை சிதைக்கக்கூடிய ஒழுக்கக்கேடுகளிலிருந்து நாம் விலகி கொள்ள வேண்டும் என்பதன் ஒரு பகுதியை நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் கணவன் மனைவி என்ற உறவின் மூலமாகவே தவிர உடல் சுகத்தை அடையவே கூடாது என்பதில் நம்ம உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இப்படி யாரெல்லாம் விசு குடும்பத்திற்கு விசுவாசமாக ஒழுக்கமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மறுமையில் கிடைக்கக்கூடிய பல அந்தஸ்துகளிலே ஒரு பகுதியை நேற்று பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹு அலி செல்லம் அவர்கள் ஒரு சம்பவத்தை நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார்கள் இந்த சம்பவம் முந்தைய சமுதாயத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் செல்லம் காலத்திற்கு முன்னால் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் நமக்கு எடுத்து சொல்கிறார்கள் அந்த சம்பவம் என்னவென்று சொன்னால் மூன்று பேர் பிரயாணம் பண்ணி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பிரயாணம் செய்து போய்க் கொண்டிருக்கும் பாலைவனம் பிரயாணம் செய்து போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கிறது மழையிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக அருகில் உள்ள ஒரு மலை குகையிலே போய் அவர்கள் தஞ்சம் அடைகிறார்கள் மழை விட்டவுன வெளியே வந்துடலாம் என்று தஞ்சம் அடைகிறார்கள் உடனே சற்று நேரத்தில் மேலே இருந்து ஒரு பாறை உருண்டு வந்து அந்த குகையுடைய வாசல் அடைச்சிருது பாறை வேகமாக உருண்டு வந்து குகையுடைய இந்த ரசூல் சல்லாசன் சொன்ன சம்பவம் இது க கட்டுக்கதை கிடையாது அல்லாவுடைய தூதர் வகி அடிப்படையில் நமக்கு சொல்லி தந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அப்போ ஒரு பாறை உருண்டு வந்து குகையுடைய வாசல் அடைச்சி விடுகிறது அப்போ வெளியே வர முடியாது இந்த வாசல் திறந்திருந்தால் தான் வெளியே வர முடியும் குகைனா ஒரு சின்ன ஓட்டம் இருக்கும் அது வழியாக நுழைஞ்சு உள்ளே போயிட்டாங்க அப்போ இந்த பாறை அடைச்ச உடனே மூன்று பேரும் அந்த பாறையை தள்ளினாலும் தள்ள முடியலை அவ்வளோ ஒரு பெரிய பாறை அப்போ இந்த மூணு பேரும் வசமாக மாட்டி கொண்டார்கள் அப்போ இந்த பாறையில் சிக்கி குகையில் சிக்கி கொண்டார்கள் ஆனால் அவங்க நிலைமை என்ன இருக்கிற உணவு தான் கொஞ்சம் உணவு வச்சுருப்பாங்க அது முடிஞ்சு போயிடும் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுவும் முடிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் காற்று கூட நல்ல காற்று கிடைக்காது ஏசியில் அடைச்சி வச்சிருந்தாலும் ஏசியில் நமக்கு நல்ல காற்று கிடைத்து விடுகிறது அவங்க குகையில் சிக்கி கொண்டவர்களுக்கு நல்ல காற்று இருக்காது தண்ணி இருக்காது உணவு இருக்காது இறந்து போயிடணும் அந்த நிலைக்கு வந்துட்டாங்க எல்லாருமே என்ன முடிவு கொண்டாங்க சத்தம் போட்டாலும் வெளியே வழங்காது ஏன்னா வெட்ட வழியில் உள்ள ஒரு குகை குகைக்குள்ளே ஊரே இருந்தால் கூட சத்தம் வெளியே போவாது அப்போ நம்ம சத்தம் போட்டு உதவிக்கு யாரையும் கூப்பிடவும் முடியாது தப்பிச்சு வெளியே செல்லவும் முடியாது நம்முடைய கதை முடிந்து விட்டது அதாவது நம்ம மரணம் தான் நிச்சயங்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய நிலைமை ஏற்பட்டுருச்சு அப்போ அந்த மாதிரி நெருக்கடியில் தான் ஒரு மனிதனுக்கு இறையச்சம் வரும் மற்ற நேரத்தில் நினச்சி பார்க்காத ஒருத்தன் உரிய கஷ்டம் வருதுன்னு வைங்க அப்போ மட்டும் அல்லா விளாண்டுக்கிட்டு இருப்பான் நீங்கள் பார்க்கலாம் சாதாரணமாக அல்லா அவனை நல்லா வச்சுருக்கும் பொழுது நடுத்தரமாக வச்சுருக்கும் பொழுதுலாம் அல்லா அவன் நினைக்க மாட்டான் பயங்கரமான பாரதூரமான ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு நாளைக்கு பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் அந்த மாதிரி வந்து தண்டனை கொடுத்துருவான் கோர்ட்டில் தீர்ப்பளிக்க போகிறான் இப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு ஒருத்தன் வந்தான்னு வைங்க ராத்திரி பூரா அல்லா விளாண்டுட்டு இருப்பான் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் மறந்துடுவோம் அப்போ இந்த மூன்று பேரும் வசமாக மாட்டி கொண்ட உடனே அவங்களுக்கு இறை நினைவு வருகிறது என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம வேறு வழியே கிடையாது இப்போ இந்த எந்த மனுஷனையும் உதவிக்கு கூப்பிட முடியாது நம்மளும் இந்த பாறையை உருட்டி தள்ளிட்டு வெளியே போகவும் முடியாது இப்போ நம்ம அல்லாவிடத்தில் என்ன செய்வோம் துவா செய்வோம் என்று அவங்களுக்குள்ள மூன்று பேரும் ஆலோசனை செய்து அல்லாவிடத்தில் துவா செய்ய முடிவெடுக்கிறாங்க எப்படி துவா செய்ய முடிவெடுக்கிறாங்க தெரியுமா நம்ம வாழ்க்கையில் மூணு பேரும் பேசிக்கொள்கிறாங்க நம்ம வாழ்க்கையில் அல்லாவுக்குண்டு செஞ்ச சில காரியங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் பல காரியங்கள் நம்ம செய்கிறோம் சில இடத்துல முகஸ்துதிக்கு செஞ்சுருப்போம் ஒரு பெருமைக்கு செஞ்சுருப்போம் ஆனால் நம்மளே சந்தோஷப்படக்கூடிய இதில் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை நிச்சயமாக இது அல்லாவுக்கு தான் செஞ்சோம் அப்படின்ற சம்பவங்கள் எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் இருக்கும் எந்த ஒரு மனிதன் பெருமைக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் கூட அவனோட வாழ்க்கையில் அல்லாவுக்கு ஒன்று செஞ்சுருப்பான் எவ்வளோ மோசமான ஒரு மக முகஸ்துதிக்காக வணங்கக்கூடியவனாக இருந்தால் கூட என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு காரியங்களை இது அல்லாவுக்காகத்தான் செஞ்சுருப்பான் யாருக்குமே தெரியாது அல்லாவுடைய திருப்தியை நாடி மாத்திரம் செஞ்சுருப்பான் அப்போ அந்த மூணு பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நம்ம அல்லாவுக்கு ஏதாவது செஞ்சுருப்போம்ல அதை நினைவுக்கு கொண்டு வருவோம் அதை சொல்லி அல்லாட்ட துவா செய்வோம் சும்மா துவா செய்கிறது இல்லை யாரெல்லாம் இந்த காரியத்தை நான் உனக்காகத்தானே செஞ்சேன் இதுக்கு பிரதி பலனாக எங்களை இந்த இக்கட்டிலேருந்து காப்பாற்று அப்படின்னு கேட்கணும்னு சொல்லி மூன்று பேரும் ஆலோசனை செய்து அவங்களுடைய கடந்த காலத்து நினைவு ஃப்ளாஷ் பேக்கில் ஓட விடுறாங்க நம்ம என்ன செஞ்சுருக்குறோம் நம்ம செஞ்ச காரியத்தில் நம்மளே அல்லாவுக்காகத்தான் செஞ்சோன்னு திருப்தி அடையக்கூடிய காரியம் என்ன இருக்கிறது என்று அவங்க யோசித்து பார்த்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கா
ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் ஒரு ஒரு ஆளை வேலைக்கு சேர்த்துருக்காரு அவர் கடந்த காலத்தில் வேலைக்கு சேர்த்து வேலை செஞ்சவருக்கு கூலி கொடுக்கலை கூலி கொடுக்குறவரை வந்துட்டு கூலியை வாங்காமல் ஒருத்தர் போயிட்டார் மறந்துட்டு போனாரா என்னத்தினால போனாருன்னு தெரியலை அந்த கூலி இவர்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு வாரமாக பத்து நாள் வேலை செஞ்சுருப்பார் அந்த கூலி வந்து இவர் கையில் தங்கி விட்டது நாளைக்கு வருவார் நாலு கழிச்சு வருவார் அடுத்த மாதம் வருவார் அடுத்த வாரம் வருவார்னு வெயிட் பண்ணுறாரு யாரும் வரவே இல்லை அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அந்த மனிதர் அந்த கூலி அந்த கூலி காசுக்கு வந்து ஒரு ஆட்டை வாங்கி விடுறாரு ஆடு வளருது குட்டி போடுது நாலு ஆடாக போகுது அவர் பத்து ஆடாக போகுது இருபது ஆடாக போகுது ஒரு பண்ணையாக உண்டாகுது அந்த அந்த காசுலேருந்து அவர் வாங்கி போ அவர் பேரில் வாங்கி போடுறாரு வாங்கி போட்டது ஆடாக மாடாக பண்ணையாக பெருசாக பெருகி ஏராளமான ஆடு மாடு கால்நடைகள் வந்து உருவாகி ஒரு பெரிய பண்ணையே இருக்கிறது அந்த காசில் ஒருத்தர் கூலி கொடுக்க வேண்டிய காசு இருக்குல்ல அந்த காசில் வாங்கப்பட்ட ஒரு ஆடு பல ஆடுகளாக மாடுகளாக ஒட்டகங்களாக பெருகி பெரிய ஒரு பண்ணையே உண்டாகிவிட்டது அப்போ அந்த கூலி வாங்காமல் போனார்ல ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு வர்றாரு வந்து இவற்றை யாவப்படுத்துகிறார் நான் உன்ட்ட வந்து நான் வேலை செஞ்சேன் யாவம் இருக்குதா ஒரு பத்து வருஷமாக இருக்கலாம் ஒரு இருபது பண்ணையெல்லாம் உண்டாகிறதா இருந்தால் ஒரு இருபது வருஷம் கூட இருக்கலாம் நான் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி உன்ன இடத்துல நான் வேலை செஞ்சேன் கூலியை வாங்காமல் நான் போயிட்டேன் ஏதோ ஒரு வேலையினால் அவசரமாக போயிட்டேன் என் கூலியத்தா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அப்போ இந்த மனிதர் சொல்கிறாரு இந்த பண்ணை இருக்க எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க அப்படிங்கிறார் அவர்னு நினைக்கிறார் கிண்டல் நினைக்கிறார் அதை கூலி நூறுரூவா கூலியை தாண்டு கேட்டால் இந்த பண்ணையை எடுத்துக்கண்டா கிண்டல் தான் நினைப்பாங்க அவர் நினைக்கிறாரு ஏப்பா ஒரு ஏழையுடைய வயிற்றில் அடிக்காதப்பா ஏன் என்னை கேலி பண்ணுற கேலி இல்லை உன் கூலியை கொண்டு தான் ஒரு ஆடை வாங்கி விட்டேன் அதுதான் இவ்வளோ பல்கி பெருகி இருக்கிறது நீ வந்தால் உன்னிடத்தில் தந்து விடணும் என்பதற்காக தான் நான் என்ன செஞ்சேன் இது உன் பேரில் வாங்கி விட்டுருக்குறேன் இது எல்லாமே உன்னுடைய இது தான் எடுத்துக்கன்னு சொல்கிறார் அவர் சந்தோஷமாக எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டார் இது அவருக்கு யாவும் வருது யாருக்கு அந்த குகையில் மாட்டி கொண்ட ஒரு மூன்று பேரில் ஒருத்தருக்கு இப்படி ஒன்று நம்ம செஞ்சமே இதில் எந்த புகழ் நம்ம ஆசைப்படலை இதை பெருமைக்கு செய்யலை உலகத்தினுடைய சட்டப்படி கூட நூறுரூவாய் கொடுத்தா போயிருப்பான் அந்த ஆள் கேசு கூட கொடுக்க முடியுமா வெறும் ஆடு மாடுலாம் வாங்கி வச்சுருந்து வளர்ந்துருந்தா கூட ஒருத்தன் வந்து என் காசை தாண்டு கேட்டால் அது காசை கொடுத்தா போதும்ல எவ்வளோ போ கூலி இந்த அப்போ ஒரு ஆட்டை பிடிச்சிட்டு போப்பானா முடிஞ்சு போயிருக்குங்க அதை அப்போ நான் உலகத்தில் எந்த கெட்ட பேரும் இல்லாமல் அவனுடைய கூலியை மட்டும் என்னால் கொடுத்துருக்க முடியும் ஆனால் இந்த பணம் என்பது எல்லாரையும் பாதிக்கக்கூடிய இந்த பணம் என்னையே பாதிக்கலை எதுக்காக பாதிக்கலை நீ ஒருத்தன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இது அவனுக்கு வெளியூர்க்காரன் யாருந்தே தெரியாது நாலு பேர் கூட்டமாக கூட கூட்டிகிட்டு வந்து நியாயம் கேட்க முடியாது அவனுக்கு பக்க பலமாக போலீஸ் ராணுவம் கோர்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாது அவன் யாரோ ஒருத்தன் அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கூலியை கொடுத்தால் போதும் ஆனால் நான் என்ன செஞ்சேன் இந்த பணம் காசு ஆடு பண்ணை எதுவும் என்னை பாதிக்கலை எனக்கு வந்து உன்னுடைய அச்சம் தான் வந்தது இது நம்முடையது இல்லை அவனுடைய காசுன்னு வாங்கி போட்டோம் இது எவ்வளோ வளர்ந்தாலும் அவனுக்கு உரியது என்ற எண்ணத்தில் நீயத்தில் இதை நம்ம வாங்கி போட்டு விட்டோம் அப்போ வளர்ந்த பிறகு நம்ம மாறிடக்கூடாது அதனால் இறைவா நான் வந்து உனக்காகத்தான் இதை நான் செஞ்சேன் உனக்காகத்தான் நான் செஞ்சேன் என்று நீயும் அறிந்தால் அவர் அல்ல அல்லா விஷயத்தில் அடித்து சொல்லக்கூடாதுல்ல அது பயந்த பேசுகிறாரு இறைவா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் என்னுடைய மனசாட்சி பிரகாரம் இது நான் உனக்காகத்தான் செஞ்சுருக்கிறேன் நீனும் அப்படி நினைத்தால் உனக்காகத்தான் நான் செஞ்சேன் ஒரு பெருமைக்கோ புகழுக்கோ அவனுக்கு பயந்துக்கிட்டோ வேறு எதுக்கு நான் செய்யலை என்று நீ விளங்கினால் இந்த குகையில் மாட்டியிருக்கிறோம்ல இந்த சிக்கலில் இருந்து எங்களை காப்பாற்று அப்படிங்கிறார் ஒருத்தர் சொன்னோடனே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குகையை மூடி இருந்த பாறை ஒரு அளவுக்கு லேசாக கொஞ்சம் விளக்குகிறது காற்று வருது வெளிச்சம் வருது ஆனால் ஆளுக்கு வெளியே வர முடியாது சின்னதாக அவன் அந்த ஒரு துவா செஞ்ச உடனே என்ன செய்யுது அல்லாஹ் அந்த பாறையை கொஞ்சம் விளக்குகிறான் இந்த இருட்டு காற்று இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டாங்கல்ல அந்த அதுலேருந்து அவங்க விடுதலை அடைந்து விடுகிறார்கள் இன்னொருத்தர் என்ன செய்கிறாரு அவருடைய கடந்த காலத்தை நினைவுபடுத்துகிறார் நினைவுபடுத்தி பார்க்குறாரு அவர் என்ன செஞ்சுருக்காருனா பெற்றோர்களுக்கு பெரிய உதவி செஞ்சுருக்கிறார் எந்த அளவுக்குன்னு கேட்டால் அவர் வந்து பெற்றோர் சாப்பிடாம அவர் சாப்பிட மாட்டார் என்னைக்கு இருந்தாலும் சரி தாய் தகப்பனார் சாப்பிட்டால் மட்டும்தான் அடுத்து தானோ தன் மனைவியோ தன் மக்களோ சாப்பிட வேண்டும் என்பதை ஒரு கொள்கையாக வைத்திருந்தார் தாய் தந்தையரை கவனிக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அவர் தனக்குத்தானே இது மார்க்கத்தில் அப்படி விதி இல்லை சட்டம் இல்லை தாய் சாப்பிட்ட பிறகு தான் புள்ள சாப்பிடணுங்கிற விதிலாம் இல்லை ஒரு மனிதர் தன் நல்லது செய்வதற்காக
தெரிஞ்சிடும் சாப்பிட்டாங்களான்னு முதல் கேட்டு தான் சாப்பிட நம்ம சாப்பாட்டில் கை வைப்போம் அப்போ நம்ம பெற்றோர்கள் சாப்பிட்ட பிறகு தான் நம்ம சாப்பிடணும் இதில் எந்த குறையும் செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி நானாக இப்படி ஒரு ரூலை வைத்து கொண்டேன் என்னைக்கு நான் சாப்பிட்றத உட்காந்தாலும் சரி உம்மா சாப்பிட்டாங்களா வாப்பா சாப்பிட்டாங்களான்னு கேட்பேன் சாப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னால் தான் நான் சாப்பிடுவேன் இதையும் நான் வழக்கமாக வைத்திருந்தேன் ஒரு நாள் வேலையெல்லாம் செய்து விட்டு நான் வரும்போது தாமதமாகி விட்டது வந்தால் தாய் இந்த நேரம் தூங்கி விட்டார்கள் சாப்பிடாமையே ஏன்னா அவங்க இவர் சாப்பாடு அவர் தான் கொண்டு வர்றார் பால் பால் கறந்து இரவுல பாலை குடிச்சுட்டு படுத்துருவாங்க அந்த பால் தான் உணவாக இருக்குங்கிற அடிப்படையில் கொண்டு வரும்போது பெற்றோர் தூங்கிட்டாங்க இவர் என்ன செய்கிறாரு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கார் பெற்றோர் தூங்குறது நம்ம எப்படி எழுப்புறது தூக்கம்ங்கிறது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் தானே தூங்குற ஆளுக்களை எழுப்புனா சில நம்ம பாதி பேருக்கு பிடிக்காது கோவம் வரும் தூக்கம்ங்கிறது ஒரு பெரிய அல்லாவுடைய ஒரு ஒரு அருள் அது அதுவே சாப்பாட்டுக்கு மேலே சிறந்ததாக இருக்கும் சில நேரங்களில் தூக்கம்ங்கிறது சாப்பாட்டெல்லாம் மிஞ்சின ஒரு சுகமாகவும் இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாருமாக பிள்ளைகள்லாம் சாப்பாடு கழுவுது சாப்பாடு கொடுக்காம அது தூங்க வைக்கிறாரு பெற்றோர் எந்திரிச்ச உடனே அவங்களுக்கு கொடுப்போம் நம்ம எழுப்பக்கூடாது பாலை வச்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறார் இவர் தூங்காம தாய் தந்தையர் அவங்களா முடிக்கட்டும் முடித்தவனும் அவங்கள கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளும் மொட்டாட்டி பிள்ளையெல்லாம் சாப்பிடுவோம் என்று அவர் காத்திருக்கிறாரு அவங்க காலையில் முடிக்கிற வரைக்கும் இவர் தூங்கவே இல்லை இது அவர் எதுக்காக செஞ்சார் பெற்றோருக்கு பயந்துக்கிட்டா வயசான பெற்றோரை இவர் என்ன செஞ்சிட முடியும் இவர் ஒரு தரத்துனா அவர் கீழே விழுந்துருவார் பெற்றோர் ஒரு காலத்தில் பெற்றோர் இவர் அடிச்சிருக்கலாம் இப்போ இப்போ உள்ள கண்டிஷன் என்ன முதியோராக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒன்றுமே முடியாது பலவீனர்கள் அவங்களுக்கு எந்த விதமான பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை தகப்பனுங்கிற மரியாதைக்கு தான் பிள்ளைகள் பயப்படுறாங்களே தவிர சக்திக்காக பயப்படுறோம் பலத்துக்காக வேண்டிய தகப்பனுக்கு பயப்படுறோம் இல்லை ஒரு இளைஞரான பிறகு தகப்பனுக்கெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் இருக்கும் பொழுது நான் எதுக்கு இப்படி நடந்து கொண்டேன் அவங்க சாப்பிட்ட உடனே தான் நான் சாப்பிடணும்னு நான் ஒரு கொள்கை வச்சுருந்தேனே இது யாருக்காக வேண்டி செஞ்சேன் அவங்களுக்கு பயந்து கொண்டு நான் செய்யலை உலகத்துக்கு பயந்து கொண்டும் செய்யலை இப்படி எல்லாம் யாரும் நடக்கிறதும் இல்லை சாப்பாடு கொடுத்து கவனிப்பாங்களே தவிர அவர் சாப்பிட்டா தான் நான் சாப்பிடுவோம் எல்லாரும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது உலகத்தில் எல்லாரும் அப்படி செய்கிறதும் கிடையாது அப்போ நான் எனக்கு நானே இப்படி ஒரு நல்ல விஷயத்தை விதியாக்கி கொண்டிருந்தேன் இறைவா இது உனக்காக தான் நான் செஞ்சேன் நான் உன அன்றைக்கி பூரா என் பிள்ளைகளும் சாப்பிடல என் மனைவியும் சாப்பிடல நானும் சாப்பிடல அவங்க முழிக்கிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணி இருந்து முழித்த பிறகு என்ன செஞ்சோம் சாப்பிட்டோன்னு சொல்கிறார் இது அல்ல இறைவா நான் இதை செய்தது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்காக தான் செஞ்சேன் உன்னுடைய பயத்தினால தான் இதை செஞ்சேன் உன்னுடைய பரிசு ஆசைப்பட்டு தான் நான் செஞ்சேன் மறுமையில் எனக்கு பரிசு கொடுப்பேன் தாய் தந்தரை கவனித்ததுக்காக வேண்டி எனக்கு பரிசு தருவேன் சொல்லிட்டு இதை நான் செஞ்சேன் நீ அப்படி நினைத்தால் நான் உனக்காகத்தான் செஞ்சேங்கிறது நானே ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண முடியுமா நம்ம அல்லாவுக்காக செஞ்சோம் நினைக்கக்கூடிய பல காரியங்கள் ஏதாவது மிக்ஸ கலந்துருந்தால் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அல்லா கண்டுபிடிச்சிருவான் நம்ம என்னமோ கரெக்டாக செஞ்சு நினச்சிருப்போம் ஆனால் அல்ல அதுக்கு மேலே உள்ள ஊடுருவி பார்க்குறவனாக இருக்கிறதுனால அதில் ஏதாவது ஒரு கலப்பணம் இருந்துச்சுன்னு வைங்க கரெக்டாக அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவான் அதுக்காக இப்படி துவா செய்கிறாரு இன் குந்த தாயிலமும் இறைவா நீ அறிஞ்சிருந்தால் நான் உனக்காகத்தான் செஞ்சேங்கிறத நீ அறிஞ்சிருந்தால் எங்களை இந்த கஷ்டத்திலிருந்து காப்பாத்து அப்படின்ற உடனே பாறை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விலகிறது கொஞ்சம் நல்லா வெளிய உலகத்தெல்லாம் பார்க்குற அளவுக்கு வருது ஒரு மனுஷன் நுழைஞ்சு வெளியேற முடியாது ஒரு பாதி மூன்றில் இருபங்கு அந்த பாறை வந்து விலகி விடுகிறது மொத்தமாக விலகலை வெளியேற முடியாது அடுத்து என்ன செய்கிறாரு இன்னொருத்தர் அவர் தன் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்க்குறாரு இவருடைய வாழ்க்கையில் என்னென்னு கேட்டால் அவர் சொல்கிறாரு ஒரு கடந்த காலத்தில் இவருடைய சித்தப்பாவுடைய மகள் ஒரு அழகான ஒரு பெண் இருந்தா அந்த சித்தப்பாவுடைய மகளை வந்து இவர் வந்து விரும்பினார் விரும்பினார்னா மார்க் அடிப்படையில் விரும்பலை கல்யாணம் பண்ண தானே விரும்பணும் சித்தப்பா மகளை விரும்பலாம் தப்பு இல்லை விரும்பினா என்ன பண்ணணும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு பொண்ணு கேட்டு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு விரும்பினா அது ஒரு கணக்கு இவர் வந்து கல்யாணம் இல்லாமலே தப்பாக அந்த பெண்ணை விரும்புகிறார் அப்போ இவர் ஏற்கனவே கல்யாணம் பண்ணவராக இருக்கலாம் அல்லது கல்யாணம் பண்ணாத அது அதை பற்றி அந்த அந்த செய்தியில் வரல ஆனால் அவர் எப்படி விரும்புகிறாரு அந்த பெண்ணை தவறான முறையில் அடையணும்னு விரும்புகிறார் அப்போ இவர் பெரிய கோடிசுவரும் கிடையாது இவரும் கஷ் கஷ்டப்படுற ஒரு ஆள் தான் அப்போ இவர் என்ன செய்கிறாருனா அந்த பெண்ணிட்ட வேற மாதிரி பேசி என்ன செய்கிறாரு அந்த பெண்ணை கெடுக்கிறதுக்கு பிளான் போடுறாரு அந்த பெண் என்ன சொல்லுது எனக்கு நூறு தீனார் தீனார்னா தங்க காசு இன்றைக்கி நூறு தீனார்னா பல லட்சங்களுக்கு போயிடும் தீனார்னா நம்ம ரூபா நோட்டு
இவர் கெட்ட செயல்காக சேர்க்கிறார் இந்த காசை சேர்க்கும் போதெல்லாம் என்ன நோக்கத்தில் சேர்க்கிறாரு அப்போ கேரக்டராக ஒரு நல்ல ஆளாகவும் இவர் இருக்கலை இவர் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம்னா இவர் ஒரு நல்ல ஒரு ஆளாகவே இருக்கலை ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு கெட்ட காரியம் என்னென்னு விரும்புகிறாரு அந்த பெண்ணை வந்து ஆச வார்த்தை காட்டுறாரு அது நூறு தீனாரை கேட்குது இவர் நூறு தீனாரை சம்பாதிப்பதற்காக வேண்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த நூறு தீனாரெல்லாம் திரட்டி அவள்கிட்ட கொடுத்து விட்டு அவளோடு நான் வந்து நெருங்குகிற நேரத்தில் அந்த பொம்பளை சொன்னால் நீ அல்லாவை பயந்து கொள் நூறு தீனாரை வாங்க அந்த நூறு தீனாருக்காக அந்த பொம்பளை சொல்லலை அப்படின்னா இவன் விட்டுருவான்னு சொல்லியிருக்கேன் வந்தா இப்படி சொன்னோம்னா அதோட விட்டு போயிடுவான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்குது இந்த ஆள் நெசம் நினச்சிட்டு நூறு ரூபா நூறு தினார திரட்டிட்டு போனா அந்த அம்மா அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லிடுச்சு இத்தகில்லா அல்லாவை பயந்து செல் பயந்து கொள் முறையாக திருமணத்தின் மூலமாக தவிர வேற முறையில் இது மாதிரியான இன்பத்தின் அடைய நினைக்காத அப்படின்னு அந்த அந்த பொண்ணு வந்து தெளிவா சொல்லிடுச்சு இப்ப இப்ப இவர் நினைச்சாருன்னு சொன்னா யாருமே இல்லை தனியாக தான் நாங்கள் இருந்தோம் நான் நினைத்திருந்தால் நான் என்ன வேண்டாம் அந்த நேரத்தில் செய்திருக்க முடியும் ஆனாலும் அல்லாவை பயந்து கொண்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னிச்சு பாருங்க அந்த ஒன்று தான் என்னை எழுப்பி விட்டுருச்சு உடனே இருந்துச்சு உடனே அந்த ஒரு ஆசை கிசை பெரிய எல்லாமே அடங்கி போயிடுச்சு அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கிற அந்த அல்லாங்கிற சொல்லி அவர் உள்ளத்தில் போன என்னவாச்சு ஆகா இறைவன் பேர் அந்த பொம்பளை சொல்லிட்டால இறைவன் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான அவன்கிட்ட மாட்டினா நம்ம என்ன ஆகுறது என்ற ஒரு அதிர்ச்சியில் என்ன செஞ்சிட்டாரு உடனே நான் அந்த செயலிலிருந்து விலகிட்டேன் இதிலிருந்து விலகுவதற்கு வேற எந்த காரணமும் கிடையாது யாருக்கும் பயந்துக்கிட்டலாம் நான் செய்யலை அது மாதிரி எல்லா சந்தர்ப்பம் வாய்ப்புகள்லாம் இருந்து கூட அல்லாவை பயந்து கொள் என்பதற்காக வேண்டிய அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே நான் அந்த தீய செயல்லேருந்து விலகிட்டேன் இறைவா இதை நான் உனக்காக தான் செஞ்சேன் வேறு எந்த ஒரு நோக்கம் அந்த நேரத்தில் சொன்ன உடனே அல்லான்ற வார்த்தை தான் நீ நிப்பாட்டி வேறு எதுவும் என்ன நிப்பாட்டலை என்று சொன்ன உடனே அந்த பாறை மடமடன்னு உருண்டு கீழே போயிடுச்சு பழையபடி முழுமையான அந்த வாசல் என்ன செஞ்சிருச்சு ஓப்பன் ஆகிவிட்டது மூன்று பேரும் சந்தோஷமாக வெளியே வந்தார்கள் என்று சுல்சல்லா சொல்லம் சொல்கிறாங்க இது வந்து புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு நல்ல விரிவான சம்பவங்கள் இருக்கு பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு மூவாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு இவ்வளவு இடங்களில் புகாரியில் இந்த சம்பவத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அப்போ இதை நபிகள் நாயகம் சல்லாலை செல்லம் அவங்க முந்தி நடந்த சம்பவத்தை நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க எதுக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க இந்த அல்லாவுக்கு பயந்து தீய செயலிலிருந்து நம்ம விலகினால் முதல்ல ஏழு பேருக்கு அரசு கீழே இருக்கிற அது மறுமையில் கிடைக்கிறது உலகத்திலையும் நம்ம துவாக்கல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது ஒருத்தர் அல்லாவுக்கு பயந்து ஒழுக்கமாக வாழ்ந்தால் நமக்கு எவ்வளோ தேவைகள் இருக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளோ நெருக்கடியை சந்திப்போம் அது பண தேவையாக இருக்கலாம் வாரிசு தேவையாக இருக்கலாம் ஒரு பதவியுடைய தேவையாக இருக்கலாம் படிப்புடைய தேவையாக இருக்கலாம் பல தேவைகள் உள்ளவர்களாக நம்ம இருக்கிறோம் அல்லாட்டு நமக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்கிறோம் நம்முடைய வாழ்நாளில் இந்த ஒழுக்கத்தை கடைபிடிச்சா ஒரே ஒரு தடவை இப்படி பண்ணினார் அல்லாவுக்கு பயந்து ஒரு தடவை அல்லாவுக்கு பயந்து விலகி கொண்ட ஒரு காரணத்தினால இவ்வளோ பெரிய அந்த நெருக்கடியிலிருந்து அதிசயமாக தானே விலகுது அது நடக்காத ஒன்று பாறை வந்து சிக்கிருச்சுன்னு சொன்னால் இதுக்காக தான் விலகிறாது நம்ம நம்ம லாஜி இப்படி விலகாது அப்போ அல்லா வந்து தன்னுடைய அற்புதத்தை காட்டி தான் என்ன செய்கிறான் அவங்க மூணு வரை வெளியேற்றுகிறான் அப்போ அல்லாவுக்காக வேண்டி ஒழுக்கமாக வாழ்ந்தால் உங்களுடைய தேவைகளை அதை சொல்லியே கேட்கலாம் அல்லாவிட்ட நம்ம அல்லாட்ட கேட்கும்பொழுது எதை சொல்லிலாம் கேட்குறோம் அவருக்கு தர்மம் செஞ்சன அல்லா எனக்கு நீ கொடு அவருக்கு அந்த உதவி செஞ்சன எப்படிப்பட்டவர்கள நம்ம இருக்கணே யாரெல்லாம் திருமணம் அல்லாத முறையில் நான் எந்த ஒரு உறவும் கொள்ளவில்லை இது உனக்காகத்தான் நடந்தேன் அப்படி சொல்லக்கூடிய அளவு மாறணும் நம்ம அல்லாட்டு துவாசியை கொண்டு எப்படி கேட்கணே இதை ஒரு தகுதியாக கேட்குற அளவுக்கு நம்ம வளர்த்து கொண்டோமே ஆனால் உலகத்தில் நம்முடைய தேவைகள் நிறைவேறும் மறுமையில் நிறைவேறுறது விஷயம் வேற மறுமையில் அந்தஸ்து கிடைக்கிறது விஷயம் வேற இந்த உலகத்தில் நம்முடைய தேவைகள் வந்து ஒரு அதிசயமாக நிறைவேறியிருக்கா இல்லையா இது இயற்கையாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை தானே ஒரு அதிசயமான இவங்க யாரோ பெரிய மகான் கூட பெரியார் கூட இல்லையே இந்த மூணு பேரும் அதுலேயும் குறிப்பாக அந்த ரெண்டு பேர்த்தையாவது கொஞ்சம் நல்ல தன்மை இருந்துச்சு இந்த ஆள் கேரக்டர் நல்லா இல்லைன்னு வழங்குது காசை மெனக்கட்டு சேர்த்து நீண்ட நாள் திட்டம் போட்டு இப்படி எல்லாம் இருந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு கல்யாணம் பண்ண வாய்ப்பு இருந்தது வேணான்னு தவிர்த்து சித்தப்ப மகதனுக்கு பொண்ணு கேட்டால் கொடுத்துட்டு போகிறோம் குளம் கோத்துறோம் ஒன்றும் தடையாக இருக்காது நூறு தீனார் கேட்டுலேருந்து வசதி இல்லாத குடும்பம் வரை விளங்குது அப்போ கட்டி கொடுத்துருவாங்க தன்னால் இவர் வந்து கேரக்டர்லேயே மோசமாக இருக்கிறாரு
நம்மளை அறியாமல் நடந்திருக்குமே ஆனால் இறைவன் பாவம் மன்னிப்பு தேடிவிட்டு எந்த ஒரு ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் சரி இதுல நம்ம தெளிவா இருக்க வேண்டும் திருமண முறையில் இல்லாமல் வேற முறையில் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான செயல்களை செய்ய மாட்டோம் என்று உறுதியாக நம்ம இருந்தால் அல்லாஹுடைய உதவி செய்யும் நினையாபுரத்திலிருந்து கிடைக்கும் என்பதை நம்ம இதை பார்த்துக்கிறோம் அதே போல நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவங்க இந்த ஒழுக்க வாழ்க்கைக்கு எவ்வளோ பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டால் இஸ்லாத்துக்கு வர்றாங்க பல பேர் வருவாங்க ஆண்கள் வருவாங்க பெண்கள் வருவாங்க மொத்தம் அவங்கள்ட்ட உறுதிமொழி கேட்பாங்க உறுதிமொழி கேட்கும் பொழுது இஸ்லாத்தில் ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்கள் இருக்கிறது அவ்வளவையும் சொல்லி உறுதிமொழி கேட்க மாட்டாங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் இஸ்லாத்தில் இருக்க இல்லையா அவ்வளோயும் சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க ரொம்ப முக்கியமான சிலதை பொறுக்கி எடுத்து இதையெல்லாம் செய்வோண்டு உறுதிமொழி தருவியலான்னு கேட்பாங்க நம்ம வந்து களிமா மட்டும் சொல்லி கொடுத்துட்றோம்ல களிமா மட்டும் சொல்லி கொடுக்குறது தான் இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுன்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது செஞ்சால் போதுமானது ஆனால் ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் அதையும் தாண்டி சில கண்டிஷனை போடுவாங்க என்னென்ன போடுவாங்க இஸ்லாத்துக்கு யாராக வந்தாங்கன்னு கேட்டால் வாய ஊனி அலா அல்லா துஷிரிக்கு பில்லாகி செய்யா அல்லாவுக்கு எதையும் இணை கற்பிக்க மாட்டோம் என்ற உறு உறுதிமொழியை தாருங்கள் கேட்பாங்க வர்றவங்கள்ட்ட அல்லாவுக்கு எதையும் நாங்கள் சிர்க் வைக்க மாட்டோம் அதை கேட்பாங்க அதே மாதிரி வலா தஸ்ரிகு திருட மாட்டோம் திருடுவது முக்கியம் அடுத்தவனுடைய ஹக்கு இருக்குல்ல அதனால் திருட மாட்டோம் என்று உறுதிமொழி கேட்பாங்க அடுத்து வலா தசினு நாங்கள் விபச்சாரம் செய்ய மாட்டோம் என்ற உறுதிமொழியை கேட்பாங்க அதே மாதிரி வலா தக்துலு அவ்வளாதக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் கொள்ளக்கூடாது பிள்ளையை கொள்கிற செயல் அந்த காலத்தில் இருந்தது பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துருச்சுன்னு சொன்னால் ஊசுரோட கொண்டே போசி போடுவாங்க அது அந்த மக்கள் தான் திருந்தி பிசிலாத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க பழைய நிலை தொடரக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி குழந்தைகளை கொல்ல மாட்டோம்னு உறுதிமொழி தரணும் அதே மாதிரி வலா தத்துவன பி புகுத்தானின் தத்தருணகு நீங்கள் இட்டு கட்டிய அவதூறுகளை யார் மீது சொல்லக்கூடாது யார் யார் எந்த ஒரு மனிதன் மீதாவது ஆண் மீதோ பெண் மீதோ சொல்கிறதா இருந்தால் இட்டு கட்டி என்ன செய்யக்கூடாது அவதூறு சொல்லக்கூடாது இந்த மாதிரி நீங்கள் அதே மாதிரி நான் கட்டளையிடக்கூடிய நல்ல காரியங்களை நீங்கள் எடுத்து நடக்க வேண்டும் இவ்வளோ உறுதிமொழி வாங்குவாங்க இதெல்லாம் நம்ம வாங்க முடியும் அல்லாவுடைய தூதருங்கிற முறையில் அவங்க தான் அந்த மாதிரி பையத்து வாங்க முடியும் நமக்கு அந்த ரைட்லாம் கிடையாது நம்மளும் அதே அதே காரியத்தை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதருங்கிற முறையில் அந் அந்த தூதர் அந்தஸ்தினால் அல்லாட்ட கொடுக்குற உறுதிமொழியை ரிசல்ட்டை கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அல்லாவுடைய தூதராக இருக்கும்போது தூதர்கிட்ட செய்கிற உறுதிமொழி அல்லா வீட்டில் செஞ்ச உறுதிமொழி மாதிரி அல்லாவும் குரானில் சொல்லி காட்டுறான் இன்னல்லது இன்னை யுபாய் உனக்க இன்னமா யுபாய் உன் அல்லா யார் வந்து உன்னிடத்தில் உறுதிமொழி தர்றாங்களோ அவங்க அல்லாட்ட உறுதிமொழி தர்றார்கள் இதெல்லாம் அல்லாட்டதை நம்ம செய்யணும் இந்த உறுதிமொழியை இறைவா திருட மாட்டோம் இறைவா கொலை செய்ய மாட்டோம் மனுஷன்ட்டு போயிட்டு கையெடுத்துட்டு திருட மாட்டோம் கொலை செய்ய மாட்டோம் அவன் அல்லாவுடைய தூதர் மாதிரி ஆக்கிட்டதாக ஆயிரும் இந்த உறுதிமொழி மனுஷன்ட்டு செய்யக்கூடாது தூதர்ட்டு செய்யலாம் அப்போ ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இந்த வரக்கூடிய மக்கள்ட்ட உறுதிமொழி எடுக்கும் பொழுது இதை மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்க இந்த அஞ்சு காரியம் தான் அஞ்சு காரியத்தில் ஒரு காரியமாக எதை குறிப்பிடுறாங்க விபச்சாரத்தை குறிப்பிடுறாங்க எத்தனையோ சக்காத்து இருக்குது தொழுகை இருக்குது நோன்பு இருக்குது பல முக்கியமான வணக்கங்கள் இருக்கிறது அதுகளை பற்றியெல்லாம் பையத்தில் உறுதிமொழியில் கேட்காம என்ன பண்ணுறாங்க இணை கற்பிக்கக்கூடாது திருடக்கூடாது விபச்சாரம் பண்ணக்கூடாது அவதூறு சொல்லக்கூடாது நல்ல காரியங்கள் நான் சொல்ல கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் என்று ரசூல் சொல்லா அலை செல்லமவங்க உறுதிமொழி வாங்குவார்கள் யார் வந்தாலும் இந்த உறுதிமொழி வாங்கிடுவாங்க அப்போ இந்த எதுக்குன்னு கேட்டால் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இஸ்லாத்தில் இந்த ஒழுக்கமாக நடத்தல் என்பது அல்லாவிடத்தில் உறுதிமொழி கொடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த குடும்பம் சிதையக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி இஸ்லாம் இதையும் வலியுறுத்துகிறது இது வந்து நீங்கள் புகாரியில் நிறைய இடத்துல வருகிறது புகாரியில் பதினெட்டாவது ஹதீஸ்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கிறது ரசூல் சொல்லா சொல்லாம் உறுதிமொழி எடுப்பார்கள் என்பது அதே மாதிரி நீங்கள் திருமறை குரானை எடுத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் பல இடங்களில் அல்லாஹ் வந்து இதை இந்த விபச்சாரத்தை பற்றியும் ஒழுக்கக்கேடுகளை பற்றியும் அறுவறுப்பான இந்த செயலை பற்றியும் ரொம்ப பல பல இடங்களில் கடுமையாக கட்டளை இட்டு கண்டிக்கிறான் ஒலா தக்ரபுல் ஃபவாஹிஷ மா லஹரமின்ஹா உமா பத்தன் நீங்கள் இந்த அசிங்கமான செயல்களை நெருங்காதீர்கள் செய்யாதீர்கள் சொல்லலை மற்றதெல்லாம் செய்யாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அசிங்கமான காரியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நெருங்கிறாதீங்க மா லஹரமின்ஹா உமா பத்தன் அதில் வெளிப்படையாக தெரியுத அதையும் செஞ்சிடாதீங்க கொஞ்சம் அந்தரங்கமாக உள்ளது இருக்குத அதையும் செஞ்சிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் என்ன செய்யறான் திருமறையில் கட்டளை எடுக்கிறான் விபச்சாரத்தை செய்யறதுங்கிறது
அது இல்லாத முறையில் வந்து அந்நிய ஆண்களோட அந்நிய பெண்களோட இந்த மாதிரியான பேச்சுக்களை பேசுவது வந்து அது வந்து ரொம்ப அந்தரங்கமான வெளிப்படையானது இல்லை அப்போ அந்த மாதிரியான காரியங்களையும் நீங்கள் நினைச்சு கூடாது நெருங்கிறாதீங்க என்று அல்லாக கட்டளை எடுக்கிறான் அந்த ஒழுக்க கேட்ட செய்யவும் கூடாது நெருங்கவும் கூடாது இப்போ நெருங்குறதில் எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வீடுகளில் எடுத்துக்கிறங்க எல்லாரும் இந்த அசிங்கமானது நெருங்கி இருக்கிறோமா இல்லையா எல்லாரும் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருமே சினிமாக்களை போய் பார்க்குறோம் இந்த சினிமாங்கிறது என்ன அதுக்கு நெருங்குறது தான் அது அதை செய்கிறது இல்லை விபச்சாரத்தை செய்கிறது இல்லை விபச்சாரத்துக்கு நெருங்குறதா இல்லையா அந்த விபச்சாரம் செய்கிறத தானே சினிமாவில் காட்டுறான் யாரோ எவரோ கட்டி பிடிச்சி ஆட்டம் போடுறத தானே காட்டுறான் அறுவறுப்பான தோற்றத்தில்தானே காட்டுறான் பாடல்கள்லாம் அப்படி தானே இருக்கிறது அதை பார்த்து ரசிகள்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப்பு நெருங்கிட்டீங்க தான் அர்த்தம் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம என்ன ஆகும் ஏன் நம்மளே செஞ்சால் என்னென்னு தான் நம்ம நினப்போம் முதல்ல அடுத்தவன் செய்கிறத பார்த்து அது ஒரு வெறுக்கு அறுவறுப்பா நமக்கு இல்லை என்று சொன்னால் அது பார்த்து ரசிக்கத்தக்கதாக நம்முடைய மனம் மாறிவிட்டது என்று சொன்னால் நாமே அதை செஞ்சா என்னன்னு வரும வராதா இன்னைக்கு கெடுத்து சமுதாயம் குட்டிச்சவரா போனதுக்கு என்ன காரணம் இந்த விபச்சாரங்களுக்கு அசிங்கமான காரியங்களை செய்யாதீங்கன்னு சொல்றானே தவிர நெருங்காதீங்கன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான் இஸ்லாம் ஒண்ணுதான் என்ன பண்ணுது லா தக்கிற பூ நெருங்க அதை கிட்ட கூட போவாத அதை செய்யாம இருக்கிறது பத்தாது நெருங்கிட்டா செஞ்சிருவேன் இன்றைக்கி எல்லா விதமான கேடுகள் அதிகரிப்பதற்கே காரணம் என்ன இந்த பாடல்களை உட்காந்து எல்லாரும் பார்க்குறோம் யார் பார்க்குறோம் ம மக அண்ணன் தம்பி அப்பன் எல்லாம் உட்காந்து ஒன்றா உட்காந்துக்கிட்டு அந்த ரெட்ட அர்த்தம் தரக்கூடிய அந்த பாட்டை கேட்குறோம் அந்த அசிங்கமான சேட்டைகள் உடல் சேட்டை இருக்குல்ல அதை பார்த்து ரசிக்கிறோம் இதில் எந்த விதமான வெறுப்பே வரமாட்டேங்குது இப்படி செஞ்சால் நம்ம 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 பிள்ளை செஞ்சால் அதை ஒத்துக்குருவோமா இந்த மாதிரி நம்ம தங்கச்சி போய் செஞ்சால் ஒத்துக்குருவோமா இந்த மாதிரி நம்ம தம்பிக்காரன் ஒருத்தியோட இப்படி ரோட்டில் போய் ஆட்ட மாட்டோம் ஒத்துக்குருவோமா எதை வந்து நம்ம நம்ம அறுவருக்கத்தக்க நினைக்கிறோமோ அதைத்தான் அதில் காட்டுறோம் ஆனால் நம்ம அதை செய்யலை நெருங்கியிருக்கிறோம் அந்த கேடு கட்ட செய்யலன்னு ஒன்றும் செய்யலை நெருங்கியிருக்கிறோமா இல்லை அதை நம்ம மாற்ற முடிய மாட்டேங்குது டக்குன்னு சேனலை மாற்றிடணுமா இல்லையா விளம்பரம் நியூஸ் பார்த்தா கூட அந்த மாதிரி காட்சியை கொண்டாந்து நுழைச்சி போடுறாங்க சரி மாற்றி டக்குன்னு மாற்றிடணுமா இல்லையா நம்ம அதை உட்காந்து கொண்டு ஒரு அறுவறுப்பு இல்லாமல் அதை அழகாக உட்காந்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் கொஞ்சம் கூட உறுத்தல் வரமாட்டேங்குது அப்போ எப்படி உங்கள்கிட்ட அந்த வெக்கம் ரோசம் இதெல்லாம் எப்படி நம்மள்கிட்ட இருக்கு அதுக்கு தான் எல்லாம் என்ன கண்டிக்கிறான் லா தக்கிறப்பு நெருங்காதீங்க அதே மாதிரி விபச்சாரத்தை பற்றி சொல்லும்போது கூட விபச்சாரம் செய்யாதீங்கன்னு சொல்லாமல் எல்லாம் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் லா தக்கிறப்பு ஜீனா விபச்சாரத்தை நெருங்கிறாதீங்க நெருங்குறேன்னா என்ன இது மாதிரியா பார்த்து ரசிக்கிறது நெருங்குறது கொலைய கொலைய பேசுறது நெருங்குறது குஞ்சுறது நெருங்குறது அது சம்மந்தம் இல்லாதவங்கள்ட்ட மனைவிகிட்ட கொஞ்சம்னா கணவன்கிட்ட கொஞ்சிக்கிறலாம் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு பெண்கிட்ட போய் கொஞ்சினா என்ன அர்த்தம் நெருங்கினீங்கன்னு அர்த்தம் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஆண்ட்ட போய் கொஞ்சம் பேசுனா அதுக்கு நெருங்கிட்டு ஒஸ்ட்டு பண்ண முன்னாடி போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் கடைசியில் அதெல்லாம் போய் விழ முடிய போகிறது அப்போ நெருங்காதீங்க ஏனென்றால் இன்னஹூக்கான ஃபாஹிஷத்தன் ஓ சஹா சபீலா அது அறுவறுக்கத்தக்க ஒரு செயல் விபச்சாரம் என்பது அறுவறுக்கத்த செயலாக இருக்கிறது கெட்ட வழியாக இருக்கிறது பதினேழாவது சூறாவில் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அல்ல இதை சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி குள் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னமா ஹரம ரப்பி அல் ஃபவாஹிஷ மா லஹரமின் ஹா மா பத்தன் என்னுடைய இறைவன் ஹராமாக்கி இருக்கிறான் விபச்சாரத்தை மட்டும் ஹராமாக்கல வெளிப்படையான விஷயத்தையும் எல்லாம் ஹராமாக்கி இருக்கிறான் அந்தரங்கமாக உள்ளதையும் ஹராமாக்கி இருக்கிறான் இந்த வெளிப்படையானது அந்தரங்கமானதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் நேரடியாக போய் செய்கிறத வந்து வெளிப்படையானது என்றும் அதை தூண்டக்கூடிய அந்த ரகசிய பேச்சுக்கள் மற்ற அது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அந்தரங்கமானதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ரெண்டையுமே எல்லாம் என்னஞ்சிருக்கான் நமக்கு ஹராமாக்கி இருக்கிறான் நாங்கள் அவன் தப்பெல்லாம் பண்ணலையே தப்பு பண்ணலை அது மாதிரி பேசுகிற மார்க்கத்தில் கூடுமா தப்பு பண்ணலைன்னா அது மாதிரியான ஒரு அந்த தூண்டக்கூடிய வகையில் குஞ்சுறது குழா வருது அதெல்லாம் மார்க்கத்தில் கூடுமா அதையும் இறைவன் ஹராமாக்கி இருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் வந்து சொல்லி காட்டுக்கிறான் இருபத்தஞ்சாவது சூறாவில் அறுபத்தெட்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் இப்படி சொல்கிறான் ஒல்லதீன லா எது ஊனம் அல்லாஹி இலாக நாகர் அல்லாவோடு வேறு கடவுளே அழைக்க மாட்டார்கள் நல்லடியார் யாருன்னு கேட்டால் இதெல்லாம் செய்யணும் இதெல்லாம் செஞ்சால் தான் நீ சொர்க்கத்துக்கு போவேன் அந்த நல்லடியார் என்னவெல்லாம் செய்யணும் லா எது ஊனம் அல்லாஹி இலாக நாகர் அல்லாவோடு வேற கடவுளை அவங்க அழைக்க மாட்டார்கள் அதே மாதிரி ஒலா எக்துல் ஒன்று நப்சல்லத்தி ஹரம் அல்லாஹ் இல்லா பில் ஹக் எந்த ஒரு உயிரையும் அதற்குரிய முறைப்படியை தவிர கொள்ள மாட்டார்கள் அது மாதிரி ஒலா
கடுமையான முறையில் தண்டிப்பான் என்று சொல்லி இருபத்தஞ்சாவது சூறாவில் அறுபத்தெட்டாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் நபிகள் நாயகம் செலாலி செல்லும் அவர்கள் கூட இந்த ஒழுக்க கேடர்களுக்கு என்ன மாதிரி தண்டனை கிடைக்கும் என்பதை அல்லா வந்து அவங்களுக்கு வகையில் சொல்லி கொடுத்து அவங்க நம்ம இழக்கிறாங்க கனவு காண்றாங்க ரசூல் சொல்லாலி செல்லும் நபிமார்களுடைய கனவு ரசூல்லாவுடைய கனவு வகி நம்ம கனவு கண்டா முக்காவசி பொய்யா இருக்கும் கற்பனையா இருக்கும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போயிடணும் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு கனவு வந்து செஞ்சோம்னா அதில் செய்தான் வரமாட்டான் அவங்கள்ட்ட வேற மாதிரி எல்லாம் வராது கனவுல வர்றது அப்படி என்னது அல்லாவிடம் இருந்து வர்ற செய்தி நபிமார்களுக்கு அதனால தான் மகனாக இருக்கிறதா கனவு கொண்டு போய் அறுக்க போனாங்க அல்லாட்ட இருந்து இப்ராஹிம் நபிக்கு நேரடியாக கட்டளை வந்துச்சு புள்ளி அறுத்து பழியிடுனா வந்துச்சு அப்படி கட்டளை வரல கனவுல அல்ல அப்படி காட்டினான் அல்ல கனவுல காட்டினா நபி நபியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அர்த்தம் செய்யணும்னு அர்த்தம் அது வந்து அல்லாவுடைய ஆடர்னு அர்த்தம் நீங்க புள்ளையா இருக்கிற மாதிரி கனவு கண்டி என்ன வைங்களா அறுக்கலாமா அறுக்க முடியாது இப்ராஹிம் நபி அது மாதிரி இருக்க செய்தாங்க விட்டு போயிடணும் நம்ம அப்படி கனவு கண்டா என்ன செய்யணும் அவது பிள்ளை ஆகி மேலே செய்தான ரஜிண்டு போயிடணும் நம்ம கனவுல உள்ளதுல செஞ்சிடக்கூடாது ஆனா நபிமார்களை பொறுத்த வரைக்கும் கனவுல ஒன்று வந்தால் அவங்க அதை செயல்படுத்தணும் ஏன் இன்னி அராபில் மனாமி அன்னி அது பகுக்க ஃபந்தூர் மாதா தரா என் அருமை மகனே உன்னை அறுப்பது போல நான் கனவுல கண்டேன் உன் கருத்து என்னது இப்ராஹிம் நபி கேட்டதா குரான்ல எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லாசத்துக்கு வந்து நான் ஒரு இரவு யாராவது கனவு கண்டு இல்லாட்டு மக்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க ஒருத்தர் நான் இல்லை நீ இல்லைங்கிறாங்க நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை நேற்று இரவு கனவுல ரெண்டு பேர் வந்து ரெண்டு மாணவர்கள் வந்தார்கள் என்னை அழைத்து சென்றார்கள் அங்கே மறுமையில் என்னென்னவெலாம் நடக்குமோ அதையெல்லாம் காட்டுவதற்காக என்னை கூட்டி சென்றார்கள் என்று சொல்லி பல காட்சிகளை வளர்க்குறாங்க புகாரில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது ஹரீஸ் புகாரில் இருக்கிறது நமக்கு தேவை என்னென்னு கேட்டால் அந்த காட்சிகளில் ஒரு காட்சி என்ன காட்சி ஒரு பெரிய அண்டா பெரிய சட்டி அந்த சட்டியுடைய அடிப்பாகம் நல்லா விரிஞ்சிருக்கிறது அடிப்பாகம் விரிந்து மேல் பாகம் குறுகி இந்த முக்கோணமாக இருக்குன்னு வைங்களேன் வாய் வாய் வந்து குறை குறைவாகவும் அடிப்பாகம் அகலமாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் கீழே வந்து என்ன செய்கிறாங்க நெருப்பு கொண்டே மூட்டுறாங்க மூட்டுனா அந்த நெருப்பு பயங்கரமாக கொதிக்குது கொதித்தவனே என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் பொங்கி என்ன பொங்கி வருதுன்னு பார்த்தா ஆம்பளை நிர்வாணமான ஆம்பளையும் பொம்பளையுமா பொங்கி இப்படி மேலே வர்றாங்க நெருப்பு கொண்டே விட்டவுனே உள்ளே யாரை போட்டிருக்கான்ல சில ஆண்களையும் பெண்களையும் நிர்வாணமாக உள்ளே போட்டிருக்கிறான் அந்த நெருப்பு கொண்டே கீழே வச்சவுனே அது கொதிக்கும்ல அந்த கொதிப்புடைய அளவு எவ்வளவுன்னு கேட்டால் நுற பொங்குற மாதிரி யார் பொங்குறா மனுஷன் பொங்குறான் அவ்வளோ வெப்பம் அது அப்படி சொல்கிறாங்க மனுஷன் பொங்கி இப்படி வெளியே வர்றான் டக்குனு அந்த நெருப்பு உருவுறாங்க உருவுனோன்னா கீழே அப்படியே போயிடுறான் மறுபடியும் நெருப்பு கொண்டே வைக்கிறாங்க கீழே பயங்கரமான நெருப்பை ஹீட்டை கொண்டே வைக்கிறதும் அது மேலே அப்படி பொங்குறது அதை எடுத்தோன்னு வர கீழே ஒரு வெளியே வந்து விழுந்துட முடியாது அப்போ இவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் தண்டனை இதெல்லாம் யார் என்று கேட்குறாங்க கூட்டிகிட்டு வந்த மாணவர்கிட்ட கனவுலையே இவங்க தான் விபச்சாரம் ஒழுக்க கேடில் ஈடுபட்ட ஆண்களும் பெண்களும் ஒழுக்க கேடில் ஈடுபட்ட ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கு இந்த மாதிரியான சிறப்பு தண்டனை நரகத்தில் போட்டதை விட நரகத்தில் ஸ்பெஷல் தண்டனை இது இவங்களை வேக வைக்கிறது வேக வைக்கக்கூடிய ஒரு தண்டனையை கொடுப்பார்கள் என்று அதான் அல்ல சொன்ன கடும் தண்டனைங்கிறது யார் இதை செய்கிறானோ எல்கா சாமா கடுமையான தண்டனையை தருவான்னு சொல்கிறான குரானில் அதை நபிகள் நாயகம் செல்லாலே செல்லமுடைய கனவு மூலமாக அந்த தண்டனை விளக்கப்படுறத பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான தண்டனைக்குரியதாக இருக்குது இதை மட்டும் விளங்கிட்டோம்னு சொன்னால் குடும்ப வாழ்க்கை இனிக்கும் ஆணுக்கும் இனிக்கும் பெண்ணுக்கும் இனிக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் இந்த உலகத்தில் இந்த குடும்ப இவியல் சந்தோஷமாக இல்லாமல் போகிறதுக்கு காரணம் என்ன இதிலேருந்து தடுமாறு தடமாறி போகிறது தான் காரணம் நபிகள் நாயகன்னு சொல்ல போனால் நம்ம எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு ஆசைப்படுறோம் சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு நிறைய காரியங்கள் செய்யணும் வழங்குதா இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு காரியத்தில் மட்டும் நீ கண்ட்ரோலாக இருந்துக்கிட்டேன்னு வையே உனக்காக வேண்டி நாம் பொறுப்புங்கிறாங்க ரசூல் சொல்லாரு சொன்னோம் யார் பொறுப்புங்கிறாங்க சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு அல்லாவுடைய ரசூல் வந்து என்ன செய்ய கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போவேங்கிறாங்க நான் பொறுப்பு நான் கேரண்டிங்கிறாங்க அது என்ன காரணம் அவங்க சொல்கிறாங்க மை எலுமணிலி மா பைன லிஹையகி ஒமா பைன ரிஜிலேகி அலுமணு லகுல் ஜன்னா யார் ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய இரண்டு தாடை நாக்க சொல்கிறாங்க இரண்டு தாடைக்கு மத்தியில் இருக்குத அதாவது நாக்கு இந்த நாக்கையும் இரண்டு கால்களுக்கு இடையில உள்ளதையும் பொறுப்பாக பேணிக்கொள்கிறாரோ அவருடைய சொர்க்கத்திற்கு நான் பொறுப்பாச்சு நாக்க ஒழுங்கா பயன்படுத்து கண்டது அவதூர் பேசாம பொய் பேசாம புழுவா நாக்குனாலும் எல்லா முசிபத்துமே நாக்க மட்டும் கரெக்டாக உண்மையா
அவதூறு சொல்ல மாட்டேன் கோல் சொல்ல மாட்டேன் பொய் சொல்ல மாட்டேன் இந்த மாதிரி அசிங்க ஆபாசமா பேச மாட்டேன் என்று நாக்கை யார் பேணி கொள்கிறார்களோ அதே மாதிரி வந்து தன்னுடைய கற்பையும் பேணி கொள்கிறார்கள் ஆண்கள் பெண்களும் யார் கற்பை பேணி கொள்கிறார்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை தப்புகள் நடந்திருந்தாலும் சரி வேற வேற பாவங்கள் செஞ்சிருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு யார் பொறுப்பான் ரசூல் சல்லா சொல்ல சொல்றாங்க அலுமனுலகுள் ஜன்னா அவனுடைய ஜன்னத்துக்கு நாம் பொறுப்பு ரசூல்ல சொல்றான் நாம் பொறுப்புன்னு அவங்கள சொல்ல முடியுமா இது இப்படி அவங்க பொறுப்பாளியா அல்ல சொல்லித்தான் சொல்றாங்க நீ சொல்லுன்னு சொல்லாம சொல்ல முடியாது அப்ப அல்ல என்ன செய்யறான் இந்த மாதிரியான உள்ளத்துக்கு ரசூல்லா பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்களே ஆனால் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அல்ல பொறுப்புன்னு அர்த்தம் அப்ப அல்லாட்ட கேட்காம சுயமா நானாச்சு உங்களை சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு ரசூல்ல சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஆனா சொன்னாங்கன்னு என்ன அர்த்தம் அல்ல அறிவிச்சு கொடுத்துருக்குறான் இந்த ரெண்டு விஷயத்துல ஒழுங்கா இருக்க சொல்லு நீ பிடிச்சு கொண்டே சொர்க்கத்தை விட்டுருவே அதுக்கு நானாச்சுன்னு அல்ல சொல்லியிருக்கிறான் அல்ல சொல்லாம ரசூல் சொல்ல ஆசல சொல்ல முடியாது இது வந்து புகாரியில ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டாவது ஹதீசாகவும் ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி நாலாவது ஹதீசாவும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நம்ம சொர்க்கத்தை அடையணும்னு ஆசைப்படுறோம் மகிஷர்ல விசாரணை துன்யாவுல இத ஒழுங்கா நடந்து கொண்டால் துவாக்கள் அங்கீகரிக்கப்படுற நன்மை கிடைக்கிறது அதே மாதிரி வந்து மறுமையில போய் விசாரணை நடக்கும் போது அரிசி கீழே நம்ம இருக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் சொர்க்கத்துக்கு போனோம்ல அரிசியில இருந்து விசாரணை நடக்கும் பொழுது தீர்ப்பு நரகம் டாயிட் என்ன ஆகுறது அப்படி அவமான் ஆகாது ஏன் அது ரசூல்ல பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள் இந்த மாதிரி ஒழுங்கா நடந்த என்ன சொன்னா சொர்க்கமும் கன்ஃபார்ம் ஆகி போயிடுது இல்லைன்னு சொன்னா சட்டில வச்சு என்ன செய்யணும் வேக வைக்கிற தண்டனை கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உள்ள எல்லா அம்சத்தையும் கலந்து இஸ்லாம் சொல்லி தந்து விடுகிறது அப்ப இந்த மாதிரி விஷயத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் ரசூல் சொல்லா சொல்றாங்க இந்த மேட்ரு இந்த ஒழுக்க கேட பொறுத்த வரைக்கும் எவனும் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சுத்தம் கிடையாதான் ரசூல்லா சொல்றாங்க அல்ல என்ன பண்ணிட்டானா ரசூல்லா சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள பல விஷயங்கள் வரும் நம்மளும் பல நேரத்தில் பொம்பளை பார்த்தா ரசிக்கிறோம் அப்படி பார்க்காம நம்ம இருக்கலையே பலவித எண்ணங்கள் வரத்தானே செய்யுது இப்பெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம்ல இதை வந்து ரசூல் சொல்லா சொல்ல சொல்றாங்க அல்ல வந்து விதியில எழுதிட்டானா என்ன எழுதிட்டானா எல்லா மனுஷனும் விபச்சாரத்தை செய்யாம இருக்க மாட்டான் ஒரு மனுஷன் கூட விபச்சாரத்தை செய்யாம இருக்க மாட்டான் என்று அல்லாஹ வந்து விதியில எழுதிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அர்த்தம் என்ன இல்ல நேரடியா ஆணும் பெண்ணு சேருவாங்க அர்த்தம் கிடையாது அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா ஒரு கண்ணாலையாவது செஞ்சு விடுவான் காதாலையாச்சும் செஞ்சு விடுவான் வாயாலே அதாவது கண்ணால சில அசிங்கத்தை பார்த்து அவன் அந்த விபச்சாரத்துடைய பங்கு அடையாமல் இருக்க மாட்டான் காதால விபச்சாரத்தை அந்த மாதிரி அசிங்கமான பேச்சுக்களை கேட்டு அதை ரசிச்சு அதன் மூலம் விபச்சாரத்தை செஞ்சவனா இல்லாம இருக்க மாட்டான் அப்படி அதை வளர்க்கறாங்க அப்படின்னா இன்னொல்லாக கத்தப அலா இபுனி ஆதம் ஆதமுடைய மக்கள் மீது அல்ல விதியாகவே ஆக்கிவிட்டான் என்னத்தை விதியாக்கிவிட்டான்னா ஹல்லஹு மினசினா இந்த விபச்சாரத்தில ஒரு பங்கை ஒரு சின்ன அளவாவது செஞ்சே தீர்வான் மனிதன் என்றால் அதை செஞ்சுதான் தீர்வான் என்று விதியாக்கிவிட்டான் வெளிய <laughs> போறாங்க <laughs> 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 ஒரு பெண்ணை பார்த்தோம் அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக என்ன செய்யறது அந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணு போயிருப்பாங்க போல இருக்கு அது மாதிரி ஒரு ஆசை வந்தவனே உடனே வீட்டுக்கு போய் என்ன செய்யறாங்க அவங்க அந்த மனை வீட்டை போய் அந்த சந்தோஷமா இருந்து விட்டு மக்களுக்கு சொல்றாங்க நீங்க வெளியே போகும்போது ஒரு பெண்ணு வந்த ஈர்க்கிற மாதிரி நடந்தால் உடனே வீட்டுக்கு போயிருங்க அது வந்து பின்னாடி அந்த குடும்ப வாழ்க்கை சம்பந்தமா வரும்போது விவரமா அதை பேசிக்கிறோம் இப்ப ரசூல்லாம் அப்படி பார்த்து ஆசைப்பட்டாங்களா இல்லையா அதை விதியாக்கி இருக்கிறான்ல அப்படி ஒரு நேரத்துல வந்துதான் தீரும் ஆனா வந்த எப்படி நடக்கணுங்கிறத பிரச்சனை ஆசைப்பட்டமா கண்ட்ரோல் கடிவாளம் தான் போட முடியும் வராமல தடுக்க முடியாது எவனாச்சும் வந்து அந்த மாதிரி ஆசை எனக்கு வராதுன்னு சொன்னா முடியவே முடியாது வரும் போகும் ஒரு போஸ்டர் பார்த்தா ஒரு மாதிரியா வரும் ஒரு மாதிரியா ஒரு பெண்ணை போனா ஒரு மாதிரியான எண்ணங்கள் வரும் வராம ஒருத்தர் இருக்க முடியாது யூசு நபி என்னாச்சு யூசு நபியே தடுமாட்டாரா இல்லையா உலகத்து ஹம்மத்து பிஹி ஓ ஹம் பிஹா அவரும் அவளை நாடி விட்டார் அவளும் அவரை நாடி விட்டார் ரெண்டு பேரும் அதாவது அந்த பெண்ணு வந்து யூசு நபியை அழைக்கும் பொழுது யூசு நபி என்ன பண்றாரு அவ்வளவுதான் அவரும் அவருக்கு ஒரு மாதிரியா ஒரு எண்ணம் வந்து விடுகிறது அந்த பெண்ணுக்கும் வந்து விட்டது ஆனா கடைசியில் என்ன ஆச்சு லவ்லா அர்ரா புர்ஹான ரபிஹி அல்லாவுடைய அந்த அத்தாட்சியை மட்டும் அவர் பார்த்திருக்கா விட்டால் அவர் அவுட் ஆகிருப்பாரு அந்த நேரத்தில் அவருக்கும் ஒரு மாதிரியான சலனம் வந்து அம்மாட
அதிரக்க தாலிக்கலாம காலத்தை இதை ஒருத்தனை அடைந்தே தீர்வான் அது என்ன அடைந்து தீர்வது கண்கள் செய்கிற விபச்சாரம் என்பது பார்ப்பது பார்ப்பதுனா பார்க்க கூடாததை பார்ப்பது பார்க்க தகாத விஷயங்களை போய் பார்க்கறது இருக்குல்ல அது கண்ணு செய்கிற விபச்சாரம் அதே மாதிரி அது அசிங்கமான படத்தை பார்த்தாலும் சரிதான் ஒரு பெண் அழகா இருக்கான்னு பார்த்து ஊத்து ஊத்து பார்த்தாலும் சரிதான் ஒரு ஆம்பளை ஊத்து ஊத்து பொம்பளை பார்த்தாலும் சரிதான் இந்த பார்க்கறதுங்கிறது எது கண்ணு வந்து விபச்சாரம் செய்கிறது அது மாதிரி ஒரு சின்ன லிசானி அல் மந்திக்கு நாக்கு செய்கிற விபச்சாரம் பேச்சு நாக்கு மூலமாக அது மாதிரியான கெட்ட பேச்சுக்களை பேசும் பொழுது அவன் நாக்கு விபச்சாரம் செய்து விடுகிறது அதையாச்சும் செஞ்சிருப்பான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒருத்தரோடு பேசணும் இல்லையான்னா பொய்யா தான் இருக்கும் ஒன்று பார்த்தாச்சு இருப்பான் அல்ல பேசியாச்சு இருப்பான் அவனுக்குதா அதே மாதிரி உன் நப்சு தத்தமன்னா ஓ தஸ்தகி மனசுக்கு மனசு என்ன பண்ணுது அது ஆசைப்படுது கண்ணு பார்க்குது வாய் பேசுது மனசு என்னப்படுது ஆசைப்படுகிறது ஆனால் கடைசியாக வந்து அந்த உடலுறவுக்கான உறுப்புகள் தான் யூ சத்திக்கு உதாளிக்க அதை உண்மையாக்குகிறது இல்லை பொய்யாக்குகிறது கண்ணில் பார்த்துட்டியா அது செஞ்சு தான் தீர்வேன் அதெல்லாம் யாராலையும் தப்பிக்க இயலாது இது நினச்சி நீங்கள் யாரண்டு பயந்துட வேணாம் சரி நல்லா இப்படி தான் நம்மளை படைச்சி வச்சுருக்குறான் எல்லா மனுஷனுக்கும் விதியில எழுதிவிட்டேங்கிறான் விதியில எழுதுன்னு தப்பிக்க முடியுமா யாராச்சும் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரும் ஆனால் என்ன பண்ணணும் என்ன வந்தவுனே அம்மா அப்படின்னு சொல்லி இதை பொய்யாக்கிடணும் அதை என்ன செஞ்சிருந்தே அந்த வேலை செயல் வடிவம் கொண்டு வராமல் இருப்பதில் தான் நீ வெற்றி பெறுவது இருக்கிறது எண்ணமே வராம இருக்கிறதுலாம் முடியாது எண்ணங்கள் வரத்தான் செய்யும் பார்வைகள் வர ஏதாவது ஒன்று வரும் நம்ம என்ன செஞ்சிருந்து ரொம்ப கண்ட்ரோலா கேர்ஃபுல்லா நம்மள அதுக்காண்டி வரும் ரொம்ப அலட்சியமா இருந்துடக்கூடாது கண்ட்ரோலா இருக்கணும் மீறியும் வரும் யூசு நபிக்கு வந்த மாதிரி வரும் நபி செல்லாசத்துக்கு வந்த மாதிரி வரும் வந்தா என்ன செஞ்சிருந்தேன் உடனே உறுதியாக நின்று அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இதை வந்து சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம்னு கேட்டால் இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் நம்மளை வந்து மறுமை பற்றி பாதித்து விடும் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னொரு சனத்தில் நல்லா சொல்கிறான் கது அஃலகல் மூமினூன் மூமியன்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த மூமியன்கள் வெற்றி அடையும் போது அவங்களுடைய தன்மைகளை சொல்லிக்கிட்டு வரும்போது ஒல்லதி நஹும் லி ஃபுரூஜிஹிம் ஹாஃபிலூன் தங்களுடைய கற்புகளை அவர்கள் காத்துக்கொள்வார்கள் வெற்றி அடைகிற மூமியன்கள் யார்னு கேட்டால் தங்களுடைய கற்பை காத்துக்கொள்வார்கள் கற்பை காத்துக்கொள்வதுன்னா உழுக்க கேரில் ஈடுபட மாட்டார்கள் இல்லா அலா அசுவாஜிகிம் அவுமா மலக்கு தைமானகும் தங்களுடைய வாழ்க்கை ஜோடி இருக்கிறாங்களே அவங்களோடவே தவிர மற்ற எல்லா இடங்கள்லையும் அவங்க கற்பை பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹம நிபுத்தகா வரா அதாலிக்க இதை தாண்டி மனைவியை தவிர கணவனை தவிர வேற ஒன்றை யார் தேடுகிறார்களோ உலாய்க்க ஹுமுல் ஆதூன் அவர்கள் வரம்பு மீறியவர்கள் அவங்க லிமிட்டை எல்லையை கடந்தவர்கள் என்று இருபத்தி மூணாவது சூறாவில் அஞ்சாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வைத்து நம்ம எதில் கவனமாக இருக்கணும் எந்த ஒரு கட்டத்திலையும் குடும்பம்ங்கிற அமைப்பின் மூலமாக மாத்திரம்தான் இல்லறம்ங்கிற வாழ்க்கையின் மூலமாக மாத்திரம்தான் நம்ம உடலுடைய அந்த சுகத்தை தேடணுமே தவிர வேறு வழியில் நம்ம நாடவே கூடாது இன்னும் சொல்ல போனால் இதில் இன்னும் இஸ்லாம் எப்படி இருக்குது இந்த குடும்ப வாழ்க்கையை சீரழிக்க கூடாது என்பதற்காக வேண்டி இந்த ஒழுக்க கேடை தடுத்ததோட அந்த நெருங்கக்கூடாது மார்க்கம் இருக்குல்ல ஒழுக்க கேடை மட்டும் மார்க்கம் தடுக்கலை இல்லை நெருங்காதுன்னு சொல்லியிருக்குல்ல எப்படியெல்லாம் நெருங்கிறது வரும் என்பது இஸ்லாம் விளக்குகிறது எப்படி விளக்குகிறது இப்போ மனிதர்களுக்குள்ள வந்து ஒரு லிமிட் இருக்கிறது மார்க்கத்தில் ஆணு பெண்ணு இருந்தால் எல்லாரும் ஆணு எல்லாரும் பெண்ணுன்னு பார்க்க இல்லாது ஆணில் என்ன இருக்கிறது ஒரு பெண்ணோடு நெருக்கமாக இருக்க தக்க ஆண்கள் இருக்கிறாங்க நெருக்கமாக இருக்கக்கூடாத ஆண்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆணுன்னு இருந்தால் அவனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இருக்கிறாங்க இருக்கக்கூடாத பெண்கள் இருக்கிறாங்க இதை இஸ்லாம் எப்படி வகைப்படுத்துது இதை மகரம்னு நம்ம சொல்லுவோம் மகரம்னு சொன்னால் திருமணம் செய்வதற்கு தடுக்கப்பட்ட உறவினர்கள் மகரம்டா என்ன ஹராமாக்கப்பட்டவர்கள் எதுக்கு ஹராமாக்கப்பட்டவங்க கல்யாணம் செய்கிறதுக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கிறவங்க யாரையெல்லாம் நீங்கள் கல்யாணம் செய்கிறதுக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அவங்களோட நீங்கள் தனியாக இருக்கலாம் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறீங்க ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க அந்த பெண்ணோட எந்த ஆண்லாம் இருக்கலாம் அந்த பெண்ணை எந்த ஆம்பளையெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாத மார்க்கத்தில் அந்த மாதிரி உறவினர்களோடு தனியாக இருப்பதற்கு மார்க்கத்தில் தடை இல்லை அது எந்த ஆண்களெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது எந்த பெண்களெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு லிஸ்ட் இருக்குது குரானில் இருக்கிறது குரானில் நாலாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி மூணாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹுர்ரிமத்து அலைக்கும் உமகாத்துக்கும் உங்களுக்கு உங்களுடைய அன்னையர் ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு மனசு அம்மா கல்யாணம் பண்ணலாமா ஒ
அந்த உறவா இருக்குமே ஆனால் அவங்க தனியாக ஒரு இடத்துல என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் தாய் மகன் இருக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பனாத்துக்கும் உங்களுடைய புதல்விகள் உங்களுடைய பெண் குழந்தைகள் உங்களுக்கு ஹராம் ஒருத்தன் வந்து தன் மகளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற முடியுமா கல்யாணம் மார்க்கத்தில் கூடாது ஒருத்தன் தன்னுடைய தாயை கல்யாணம் பண்ண முடியாது தன்னுடைய மகளை பொண்டாடி ஆக்கிற முடியுமா முடியாது உங்களுடைய மகள்கள் அது மாதிரி அகவாத்துக்கும் உங்களுடைய வந்து சகோதரிகள் உங்கள் உங்கள் கூட பிறந்த சகோதரி உங்கள் தாயின் தகப்பனுக்கு பிறந்த பிறந்தாலும் சரி உங்கள் தகப்பனுக்கு மட்டும் பிறந்த சகோதரியாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் தாய்க்கு மட்டும் பிறந்த சகோதரியாக தாய் வேறு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அந்த வேறு புருஷம் மூலமாக பெற்ற சகோதரியார் சகோதரினா மூணு வகையில் வரும் தாய் தந்தை நம்ம தாய் தந்தைக்கே பிறந்தாலும் சகோதரி தான் நம்ம தகப்பனுக்கு வேற மனைவி மூலமாக பிறந்தாலும் அவளும் சகோதரி தான் நம்ம தாய்க்கு வேற புருஷம் மூலமாக பிறந்தாலும் அதுவும் சகோதரி தான் மூணு வகையான சகோதரிகள் இந்த சகோதரிகளாக இருந்தால் நம்ம கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்போ சகோதரியோடு நம்ம என்ன செய்யலாம் எப்படி ஒன்றால் இருந்துக்கலாம் தனியாக இருந்து கொள்ளலாம் ஒரே வீட்டில் இருக்கலாம் யார் எந்த ஆம்பளையும் இல்லாட்டாலும் அண்ணனும் தங்கச்சி வீட்டில் இருக்கலாம் இருக்கக்கூடாதா இருக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து அம்மாத்துக்கும் அம்மாத்துன்னு சொன்னால் தகப்பனுடன் பிறந்த சகோதரிகள் நீங்கள் வந்து உங்கள் தகப்பனுடைய சகோதரியை கல்யாணம் பண்ணலாமா கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது தகப்பனுடைய சகோதரினா மாமிகள் மாமின்னா ஒரு நம்ம யார் வேணாலும் மாமி அந்த மாமி இல்லை தகப்பனுடைய அக்கா தங்கச்சி அந்த மாமி மாமினா என்னது தகப்பனோட கூட பிறந்த அக்காவோ தங்கச்சியோ இருப்பார்களே ஆனால் அவங்களோட என்ன செய்யலாம் ஒரு ஆண் மகன் வந்து தனியாக இருக்கலாம் அதாவது மாமியோட போய் தனியாக என்ன செய்யலாம் உட்காந்துருக்கலாம் அது மாதிரி அம்மாவுடைய சகோதரிகள் ஹாலாத் அம்மாவுடைய சகோதரினா சின்னமாக பெரியம்மா அம்மாவுடைய சகோதரிகள் நீங்கள் எல்லாம் போய் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறதா அந்த பெண்ணை நாடி நீங்கள் போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பெண்ணு யாராக இருந்தால் நீங்கள் போகலாம் உங்கள் தாயாக இருந்தால் நீங்கள் போகலாம் உங்களுடைய மகளாக இருந்தால் நீங்கள் போகலாம் ஆம்பளைக்கு இதை சொல்கிறோம் உங்களுடைய சகோதரியாக இருந்தால் நீங்கள் போகலாம் உங்கள் தகப்பனோடு கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சியாக இருந்தால் நீங்கள் அந்த வீட்டுக்கு போகலாம் அவங்க மட்டும் இருந்தால் ஒரு பெண்ணை மட்டும் இருக்கிறாங்க நீங்கள் போகலாம் அவங்க மட்டுமாக இருந்தால் அதே மாதிரி உங்கள் தாயோடு கூட பிறந்த சகோதரி சின்னமாக பெரியம்மாவா நீங்கள் போகலாம் அதே மாதிரி வந்து உங்கள் சகோதரனின் மகள் உங்கள் அண்ணன் மகள் உங்கள் தம்பி மகள் வீடு தம்பி மகள் மட்டும் இருக்குது உங்கள் பிள்ளை மாதிரி போய் பார்த்துட்டு வரலாம் தம்பி மகள் வீடாக இருந்தால் என்ன செய்யலாம் அண்ணன் மகள் அண்ணன் மகளும் தம்பி மகளாக இருந்தால் அங்கே போய் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து சகோதரி மகள் உங்களுடைய அக்கா மகள் உங்களுடைய தங்கச்சி மகள் ஒரு வீட்டில் தங்கச்சி மகளுடைய வீடு இருக்கிறது தங்கச்சி மகள் மட்டும்தான் இருக்குது நீங்கள் போய் உட்காந்து அழகாக பேசிட்டு வரலாம் ஏன் தங்கச்சி மகள் உங்கள் மக மாதிரி அவங்க நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அது அப்போ உங்களுடைய அக்கா மகள் உங்கள் தங்கச்சி மகள் உங்கள் அண்ணன் மகள் உங்களுடைய தம்பி மகள் இவங்க நல்லா மகரும் மகள் வந்துடுறாங்க அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பால் கொடுத்த தாய் நீங்கள் கை குழந்தை இருக்கும் பொழுது அந்த பால் குடிக்கிற அந்த ரெண்டு வயசுக்கு உட்பட்ட பருவத்தில் பால் குடித்தல் நான் என்ன விளங்கிக்கிறேன்னே ரெண்டு வயசுக்கு உள்ள தான் பால் குடித்தல்ங்கிறது வரும் ரெண்டு வயசுக்கு உட்பட்ட வயசில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது உங்களை வந்து இன்னொரு பொம்பளை பிடிச்சி தூக்கி பால் கொடுத்துட்டாங்க அதுவும் ஃபைவ் டைம்ஸ் கொடுக்கணும் ஒரு தடவை கொடுத்தா தாயாக மாட்டாங்க அஞ்சு தடவை கொடுக்கணும் வயிறு பசி போகிற அளவுக்கு கொடுக்கணும் அது பால் ஊற்ற சட்டம்னு தனியாக பின்னாடி இதில் சொல்லுவோம் சார் பின்னாடி அது இந்த இந்த விஷயத்துக்கு தேவையில்லை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டும் அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் பால் கொடுத்த ஒரு தாய் இருக்காங்கன்னு வைங்க உங்களை சின்ன பிள்ளையில் ரெண்டு வயசில் இருக்குன்னு நீங்கள் பால் குடிச்சது ஒரு அம்மாட்ட உங்களை பெற்ற தாய் இல்லை வேறு யாரோ ஒரு பொண்ணு உங்களுக்கு பால் கொடுத்துருக்கு அந்த அம்மாவை போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் தனியாக போய் இருக்கலாம் பால் குடித்த பால் கொடுத்து விட்டார்களே ஆனால் அவங்களுக்கு நம்ம பெற்ற தாய் மாதிரி தாயோட அந்த தஸ்தில் வந்துடுறாங்க அதே மாதிரி பால் குடி சகோதரி பால் குடி சகோதரி என்று சொன்னால் நீங்கள் எந்த பொம்பளைட்ட நீங்கள் பால் குடிச்சிங்களோ அவளுடைய மகள் எந்த பெண்ணிட்ட நீங்கள் பால் குடிச்சிங்களோ அவள் பால் குடி அம்மா வாயிடுறா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்குன்னு வைங்க அவங்க வந்து பால் குடி சகோதரி உங்களுக்கு சகோதரி எந்த வகையில் சகோதரி ஆகுறா அந்த பெண்ணிடத்தில் நீங்கள் பால் குடித்ததால் உங்களுக்கு சகோதரி ஆகுறா அப்படி இருந்தால் போகலாம்னு எல்லாம் சொல்கிறான் அதே மாதிரி வந்து உங்களுடைய மனைவியின் தாய் மாமியாக இருக்காங்க மாமியாக போய் பார்க்க போகிறீங்க மர்மமும் போகலாம் மகரம் அவங்களுக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிற முடியாது அப்போ உங்களுடைய மனைவியின் தாயாக இருந்தால் அவங்க மாமியார் வீட்டில் போய் என்ன செய்யலாம் மர்மமும் போய் மா ஆம்பளையெல்லாம் இல்லைன்னா சொல்ல தேவையில்லை மாமியா மட்டும் இருந்தாங்கன்னா என்ன செய்யலாம் இதில் இந்த மாமியாக மாறுவோம் இதே விளங்க மாட்டாங்க யார் வேணாலும் உள்ளே வரலாம் மரும ஒன்று மட்டும் பேச மாட்டாங்க கும்பளை சட்டம் விளங்கலை விளங்குதா மரும வாங்குறவன் பிள்ளை மாறி
Mana ibu deh, tanya ni ada, marma kan dah na, adu orang. Adu kapur orang deh, unggul deh ya, mana ibu in makhl, ni orang pernah kelayan mana ikhiri ya, anda pun ni, biarai uru perusahaan ke bawah kapur te, uru pembulu pulai betul betul cerita, anda pembulu pulai orang berit lirik deh, ni ya pakar pergi orang, honda itu deh makhl, unggul deh makhl illa, anda pembulu orang mana ibu deh biarai uru perusahaan ke bawah kapur te, awan uru pembulu pulai betul te, ni ya anda rendah mau pulai ikhiri ya, apa anda pembulu pulai berit lirik deh, ni ya bawah teror lah ya. Unga mana ibu ini mahal apa? Unggul mahal mari. Am adu mari pola nala suli katna. Adi mari bande makan udah ye mana ibu? Mar mahal. Mar mahal baru unggul de makan kuro pun pon na kelar mani bici dingya. Mar mahal pakap orangya maa manar bui. Mar mahal pakap orang ari. Anu berenun pakai elade. Aunggul pola magram berikirade. Aunggul bohana. Apa inda nala oda dia ya. Tle irwati muna do wasan tle inda lista allah solra. Epe jolra? Ibungga ibungga biru halu ke tan ninggal thaniya irkumus bohano. Tani ayer kuma pola, mana sih ini? Ida Allah ada yang dua orang pun boleh beritik pon ala, mar kat dalam tani ayer orang pun nak kuma boh kuda. Inda dua orang yang kani ipat kerengge. Nal ayer itu mana mana panamani bici kerengge. Adz pengele ke peser, ida angele ke cerita mula. Pom bola nala ayer anda peser dah ayer andal, ur pom bola. Ida ulta panip peser anda. Ina ambulai no kita nanti solat pada de. Ambulai ke ulah warawalan juli putong. Pom bola ayer pakan eh, unga makan, ur thaya ayer ni ayer kerengge, ur betul ur ambulai kerang. Awan unga ur petta makan ayer kerang. Ninggal boleh pakar lah. Tapi bandi, ingat boleh na, makan orang boleh sihir duduk lah. Adem mari, ungu tahap panah duduk ari, awal ramble na, pengele tu culun na. Ungu tahap panah ramble na, ninggal pumble na. Ungu tahap panah orang boleh dengannya sila ninggal wande sihir duduk lah. Adem mari ungu kuda pernah anna dambi ramble na, ninggal pumble na, boleh sihir duduk lah. Ungu sahodran, pengele tu culun na. Adem mari ungu sahodran, nuri ya makan, ungu anna makan, ungu dambi makan, ur pumble boleh sihir duduk lah. Yang anna makan. Yang dambi makan, apun juli ni siapa? Nih kalau pengele besi kulal, adu mar orang sahur dari udah ya makan, akka makan dambi makan, ur pengele kau mande akka makan rukana, ur pengele kau mande tangga cik makan rukana, awang lor beri ni siapa? Besi kundur rukala, adu ini mari bande, ur pengele mande tanur dia, sitta pan, tanur dia, wa wa apa udah anan dambi, wa apa udah anam lada na, wa apa udah anan dambi, ur ni besi kundur rukala, adu mar umma udah anan dambi, ur pengele mande umma udah anan dambi berpangai liya, mama. Aku orang ini pesi kundur kelam, adem mari untuk pahl guri pada nali air putta takapan, ur pendu pahl guri tanu orang ini, aku orang ini perusahaan mandi takapan anda selama itu orang, ur pendu mandi, unor pendu pahl guri cerita orang orang dua isi le, aku orang ini kanan orang kelam, anda kanan orang yari orang ini pahl guri tandai, apa pahl guri taya itu anda sana pahl guri tandai, apa yang anda pendu ini pahl guri cingi lor, aku orang ini perusahaan ini anda selama boleh, tanpa pesi itu kelam takapan anda selama itu anda nala. Adem mari sahodaran, pahl guri sahodaran. Or pendu mandu, or tayi ta pahl guri cerita. Adem tayi ta umno ramblein pahl guri cerita. Beberapa kali kat mana guri cerita. Orang yang terlalu guri kita masih ingat aja. Ibu yang empat ada, empat ada. Air dua ada, empat ada guri cerita. Angga, angga air dua ada, jenuh lalu guri cerita. Angga, anda rendah besi guri perta, perwata lalu or tayi ta guri cerita. Angga, yang anal, angga rendah beran sahodaran sahodaran air rangge. Adem mari mandi, tayi udah ya. Kanabar, angga tayi pendu mandi, angga tayi kiri beran or perusahaan kat itu kerangge. Tahu udah kanan orang ni ada, ni pendu udah tahu ya arwah, ni unor perusahaan kat itu kerangge. Apa tahu udah kanan orang punya nasi lama punya ek, pendel par kalam. Adanya mari bandi kanan orang udah tahu pan, orang kanan orang tahu pan kerja. Anja kanan orang tahu pan orang ni yang nasi lama, tapi orang kan pesi itu kalam. Ini semua bandi anja nahl iru ti mula mula tu ulta pan na, ur pendna hawa itu par tali ini tu ur ulang orang. Apa ini tu mari yang ada di pada ini ulang orang le tapi re, mata orang le tani yang kuda kerja ini Islam seperti itu kontrol pan dek. Ilena kudumban asam apa itu kudumban sir lenci borat itu bandi, bec hulk ke kediri perak. Karena, inda thaniya irkirada. Thaniya yari yari irkala. Yari yari irka kuada de. Yengkara de kana bori. Yelai kuada Islam borat irkada de. Yidrom bahalamana, biriwanu bori tapi kaya irkala. Insyaallah jen turut cik.